integralregning om at bestemme arealet under en graf mellem to x-værdier. Videoen her vil vi gennemregne et eksempel, og vi vil give et eksempel på, hvorfor det er, at man ikke tager konstanten med, når man skriver stamfunktionen op inde i differensklammen, når man skal beregne det bestemte integral. Lad os prøve at tage et eksempel, hvor vi vil bestemme arealet under en graf. Her har, vi, øh, har jeg valgt den funktion, der hedder f x lige med en halv x i anden plus 1. Det er jo et andet polynomium, og jeg har tegnet parablen svarende til, eller det skal forestille at være parablen svarende til den funktion. Og så vil vi kigge nærmere på arealet under grafen i et bestemt interval, nemlig fra minus 2 til 3. Her. Og det areal, ja, nu skal vi lige være helt nøjagtigt sådan der. Og det areal, det skriverer jeg altså grønt nu, for at markere, at det er det areal, som vi ønsker at bestemme. Så vi skulle gerne få et eller andet tal ud, der siger, at det er arealet af den grønne mængde der. Og måden vi gør det på, det er så, at arealet af det er de skriverede område, det er altså lige med det bestemte integral fra minus 2 til 3, det var jo grænserne, af f af x dx. Og det har vi jo set i den anden video, at det er det samme som differens, øh, parentesen her, øh, af stamfunktionen med grænserne minus 2 og 3. Så lad os starte med at bestemme stamfunktionen. Stamfunktionen, vi bruger øh, ledvis integration og finder, at det første, øh, en halv x i anden, når vi integrerer det, så må det give en sjettedel x i tredje, fordi så passer det med, at når, de, når vi differentierer det, så rykker vi 3 ned foran, så står der 3 divideret med 6, det giver en halv, og vi trækker 1 fra i eksponenten, så står der en halv x i anden. Og plus 1, det giver bare plus x, og øh, eftersom at det er et bestemt integral, så behøver vi ikke at have den her konstant på, fordi den vil alligevel forsvinde når vi indsætter grænser og trækker fra. Vi kan eventuelt prøve at tage den med, så kan du selv se, at det ikke bare er noget, jeg siger. Så lad os da prøve at tage konstanten med alligevel sådan der. Okay, og så indsætter vi, så arealet det er en sjettedel x i tredje plus x plus k, og så var det minus 2 og 3, og det er altså lige med. Så starter vi med at indsætte 3 på x's plads. Det må give en sjettedel gange med 3 i tredje plus 3 plus k. Og så minus. Og så indsætter vi minus 2 på x's plads. Husk lige parentes, så minus bliver ganget ind på alle led. Det bliver en sjettedel minus 2 i tredje plus minus 2 plus k. Sådan der. Og regne, regne, regne. Det første her, det der, det giver 15 halve. Og det her, det giver 10 tredjedel. Så alt i alt har vi altså 15 halve plus k minus 10 tredjedel plus k. Sådan der. Øhm. Og det her minus, det skal jo altså ganges ind på begge led. Så der kommer til at stå 15 halve plus k minus 10 tredjedel minus k. Og der ser vi, at de to k'er de går ud, som forudsagt. Så tilbage står der 15 halve minus 10 tredjedel. Og regne, 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 så giver det altså 65 sjettedel. 65 sjettedel, det er altså arealet af det grønne skraverede område. Arealet findes som sædvanligt bare ved at udregne det bestemte integral mellem grænserne A og B. Og når man løser sådan et i hånden, så vil man skrive en differensklamme op, og inde i den vil man skrive stamfunktionen til f af x.
I det tilfælde skriver man ikke konstanten på, fordi den vil alligevel gå ud i de senere beregninger.